ఉత్తర ప్రదేశ్లో గో సంరక్షణ పేరుతో జరుగుతున్న తతంగాన్ని చూస్తుంటే రాజకీయ పాలకులకు ప్రభుత్వాలకు ప్రజల జీవితాన్ని ఏ స్థాయిలో ప్రభావితం చేసే శక్తియుక్తులు ఉన్నాయో అర్థమవుతుంది గోవుల సంరక్షణ పేరుతో యూపీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యల వల్ల వృద్ధ పశువుల విక్రయానికి రైతులకు అవకాశం లేకుండా పోయింది ఎద్దులను విక్రయించటానికి కూడా రైతులకు అవకాశం లేకుండా పోయింది దీనితో ఈ రైతులు ఈ పశువులను భరించలేక వీధుల్లోకి వదిలేస్తున్నారు ఈ వీధుల్లోకి వదిలేసిన పశువులు ఇతర రైతుల పంటలను పంట పొలాలను దెబ్బతీయటం వల్ల వారు స్వయంగా ఈ తమ పంట పొలాలకు కంచెలు ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది కొంతమంది రైతులు కలిసి కంచెలను ఏర్పాటు చేసుకుంటుంటే ఈ పశువులకు పంట పొలాల్లోకి ప్రవేశించే అవకాశం లేకపోవటం వల్ల అవి ఊళ్ళ మీద పడి దాడులు చేస్తున్నాయి ఎక్కడ ఆహారం దొరికితే అక్కడ ఆహారాన్ని తినటానికి చూస్తున్నాయి ఈ పరిస్థితిని గమనించిన యూపీ ప్రభుత్వం ఈ ఇలా రోడ్ల మీద వదిలేసిన పశువులను రక్షించటానికి పాఠశాలల్లోనూ ఇతర చోట్ల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నది నిజానికి గో సంరక్షణను అభిలేషించే ప్రభుత్వాలు గోవులను రక్షించటానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు మౌలిక సౌకర్యాలు చేయాల్సి ఉంది కానీ అటువంటి ప్రయత్నమేమీ చేయకుండా అటువంటి ప్రయత్నం చేయకుండా కేవలం గో సంరక్షణ పేరుతో నిర్ణయాలు తీసుకోవటం వల్ల రైతులకు ఇబ్బంది ఏర్పడుతున్నది సామాన్య ప్రజలు కూడా అనేక ఇబ్బందులు ఏర్ప ఇబ్బందుల పాలవుతున్నారు నిజానికి ప్రజలకు తాము ఏ ఆహారం తీసుకోవాలో నిర్ణయించుకునే స్వేచ్ఛ ఉండాలి భారతదేశంలో అరవై ఐదు శాతం అరవై తొమ్మిది శాతం పైగా ప్రజలు మాంసాహార భక్షకులని సిఎస్డిఎస్ సర్వే స్పష్టం చేస్తున్నది ఏ కులాలైతే శాకాహార కులాలుగా భావిస్తామో ఆ శాకాహార కులాల్లో కూడా యాభై ఐదు శాతం మంది తరచుగానే మాంసాహార భక్షణ చేస్తున్నట్టు సిఎస్డిఎస్ సర్వే చెప్తోంది ఈ సర్వేలో వాస్తవాలు ఎలా ఉన్నా మా మాంసాహార భక్షణ అనేది మన జీవితంలో భాగంగా ఉంది అది గోమాంస భక్షణ ఇతర మాంసాల భక్షణ అనేది ఇతర అంశం అసలు శాకాహారం శ్రేష్టమైన గా కొంతమంది చెబుతుంటే శాకాహారం కాదు మాంసాహారమే శ్రేష్టమైనదని కొందరు శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు ఇందులో వాస్తవాలు ఎలా ఉన్నా మనము పురాణాలను పరిశీలించిన చరిత్రను పరిశీలించిన గోవుల సం సంరక్షణ కోసం కొందరు ప్రయత్నిస్తే గోమాంస భక్షాన్ని విరివిగా భారతీయులు వినియోగించినట్లు మనకు స్పష్టమవుతుంది రుద్ర రంతిదేవుడి వంటగదిలో ప్రతిరోజు వేలాది మంది పశువులను వధించి ప్రజలకు పంచేవారన్న ప్రస్తావన ఉన్నది అలాగే రామాయణంలో కూడా జంతువులను ఆహారం కోసం వధించటం ఉన్నది తాను తన భర్త తన మరిది లక్ష్మణుడు క్షేమంగా అటవీ వాసం తర్వాత తిరిగి వస్తే గంగా నదికి అనేక బలులు ఇస్తానని సీతాదేవి మొక్కుకుంటుంది అందులో సురాభాండాలు గోవులు కూడా ఉండటాన్ని మనం గమనించాలి ఇది వాల్మీకి రామాయణంలో స్పష్టంగా ప్రస్తావించడం జరిగింది అలాగే భరద్వాజుడు రాముణ్ణి గౌరవించడం కోసం పశువులను ముఖ్యంగా ఒక మదించిన ఎద్దును కోసినట్లుగా కూడా వాల్మీకి రామాయణంలో ఉంది సీతకు లేడీ మాంసం లేక దుప్పి మాంసం అంటే అతి ప్రీతి రాముడు సీత కలిసి ఈ దుప్పి మాంసాన్ని కాల్చుకుని ప్రేమతో ఆరగించినట్లు అనేక ప్రస్తావనలు రామాయణంలో కనిపిస్తాయి వాల్మీకి స్వయంగా రాముడు సీతను తన దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని దుప్పి మాంసాన్ని తినిపించి కాల్చిన దుప్పి మాంసాన్ని తినిపించినట్లుగా ప్రస్తావన ఉన్నది అశ్వమీద పురుష మీద వాజపేయ వంటి యజ్ఞయాగాదుల్లో కూడా పశువుల వద విరివిగా జరిగేది ఈ పశువుల వద చూసే బుద్ధుడు దానిని వ్యతిరేకిస్తూ ఒక ఉద్యమాన్నే ప్రారంభించాడు అశోకుడు కూడా పశువదను పూర్తిగా నిషేధించలేదు కానీ నియంత్రించాడు ఆయన శాకాహారిగా మారకపోవటం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి పంతొమ్మిది వందల సాధువులు పార్లమెంటు మీద దాడి చేసి గోరక్షణకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఇందిరాగ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసిన విషయం కూడా మనకు తెలుసు ఏది ఏమైనా గోవులు ఒక రాజకీయ అంశంగా ఇటీవల మారిపోయాయి అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు నాటికి ఇది ఒక రాజకీయ అంశంగా ఉన్నప్పటికీ ఇటీవలి కాలంలో ఇది ముఖ్ ముఖ్యంగా ఉత్తరాది ప్రాంతాల్లో విరివిగా దీనిని రాజకీయాల కోసం వాడుతున్నారు 
రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కూడా గోరక్షణను ఒక ఎన్నికల అంశంగా పరిగణిస్తారా లేదా అనేది చూడాలి రెండు వేల పన్నెండు ఎన్నికల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రతి పేదరిక ఆ దారిజరేఖకు దిగి ఉన్న ప్రతి కుటుంబానికి ఒక ఆవును ఉచితంగా ఇస్తామని వాగ్దానం చేశా చేసింది అలాగే ఇటీవలి కాలంలో త్రిపుర ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇటువంటి వాగ్దానాలే చేశాడు దేశంలో ఐదు పాయింట్ ఆరు కోట్ల బీపీఎల్ దారిద్ర్య రేఖకు దిగువనున్న కుటుంబాలు ఉంటే వీరందరికీ పశువులను ఇవ్వట ఇవ్వాలంటే యాభై ఆరు వేల కోట్లు అవుతుంది అలాగే అంబేద్కర్ కూడా మనకు పశువుల గురించి ప్రస్తావించటము గమనించవచ్చు గోవు ఎట్లా పవిత్రమైంది దళితుడు ఎట్లా అంటరాని వాడయ్యాడు అని ఆయన బహిరంగ అనేక మార్లు ప్రశ్నించారు దేశంలో దళితులు పదహారు పాయింట్ ఐదు కోట్ల మంది ఉంటే గోవులు ఇరవై పాయింట్ ఆరు కోట్లు ఉన్నట్లు అంచనా దేశంలో అనేక ఇతర మాంసాల కంటే ఎక్కువ గోమాంసాన్ని కూడా వినియోగించడం అలవాటుగా మారింది కానీ ఇటీవలి కాలంలో ఈ అలవాటుకు ఆటంకులు ఏర్పడటం వల్ల అనేక సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి వేట మాంసం కోడి మాంసం కంటే పశు మాంసాన్ని రెట్టింపు వినియోగిస్తున్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి అలాగే ఇండియా గోమాంసం ఎగుమతిలో అగ్రస్థానంలో ఉంది వీర్ సావర్కర్ ఆర్ఎస్ఎస్ వారు ఎక్కువగా ప్రస్తుతించే వీర్ సావర్కర్ కూడా గోవుకి పవిత్రమైన అంశం ఏమీ లేదని గోవు పవిత్రమైనది ఏమీ కాదని కాకపోతే ఇది చాలా ఉపయోగకరమైన జంతువు అని మాత్రం పదే పదే ప్రస్తావించారు అయితే బాబర్ తన కుమారుడు హుమాయూన్కు గోవులను వధించవద్దునని వధించరాదని ఆదేశించటాన్ని మనం గమనించాలి ఏది ఏమైనా గో శాకాహారానికి మాంసాహారానికి వినియోగించే వారిలో బలాబలాల గురించి కూడా ప్రస్తావన ఉంది మాంసాహారం తిన్నవారే బలవంతులని మాంసాహారం తినని వారు బలహీనులన్న అభిప్రాయాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఇది ఇందులో ఏమాత్రం వాస్తవం లేదు దేశంలో అతి బలవంతుడైన వ్యక్తిగా పేరొందిన కో కోడి రామ్మూర్తి శాకాహారి ఆయన అలాగే ఏనుగు జంతువుల్లో చాలా బలమైనది అది కూడా శాకాహారి అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోరాదు మాంసాహారం వల్ల బలం వస్తుందన్న అపోహ అది నిజానికి మాంసాహారం మనిషికి జీర్ణం కావాలంటే అతని జీవశక్తిని హరిస్తుంది అదే శాకాహారం అయితే శక్తిని పుష్టిని ఇస్తుంది తొందరగా జీర్ణమవుతుంది సమాజంలో అనేక అంశాలను ప్రస్తావించిన వేమన కూడా శాకాహారం మాంసాహారం గురించి కూడా మాట్లాడాడు పక్షి జాతి బట్టి పరహింసను పెట్టి కుక్షి నిండ కూడు కూరుటకును వండి తినేటివాడు వసుత చండాలుడు విశ్వదాభిరామ వినోరవేమని ఆయన యకసఖ్యం ఆడాడు అలాగే బెర్నాట్ షా కూడా శాకాహార మాంసాహారాల గురించి మాట్లాడుతూ యానిమల్స్ ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ ఐ డోంట్ ఈట్ మై ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పారు పాశ్చాత్య దేశాలు అందరూ మాంసాహారులే అన్న అభిప్రాయం కూడా ఉన్నది కానీ అటువంటి దాంట్లో వాస్తవం లేదు నిజానికి పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా శాకాహారాన్ని అలవాటుగా మార్చుకున్నవాడు ఎంతో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఈ అంశాలను ప్రజల దృష్టికి తీసుకురావటం ఏంటంటే ఎవరి ఆహారపు అలవాట్లు వారివి వారిని వారి ఆహారపు అలవాట్లు వారు అనుసరించేలా చేయటమే మంచిది భగవాన్ బుద్ధుడు అందుకనే మధ్య మధ్య మార్గాన్ని ప్రస్తావించాడు ఆయన విదేశాలకు తరలి వెళ్లే బౌద్ధ భిక్షువులు మాంసాహారం శాకాహారం అని కాకుండా ప్రజలకు బౌద్ధ మతం గురించి ప్రస్తావించాలని వారి ఆహారపు అలవాట్ల గురించి జోక్యం చేసుకోకూడదని పదే పదే చెప్పేవారు మన ఆధునిక పాలకులు కూడా బుద్ధుడు చెప్పిన మార్గాన్ని అనుసరించి ప్రజల ఆహారపు అలవాట్లలో జోక్యం చేసుకోకుండా ఉంటే మంచిది